안녕하세요. 이것은 봄을 장식하는 대표적인 꽃 데이지와 가을의 전령사 코스모스입니다. 오늘은 옥수수 껍질 활용 만들기 네 번째 시간 코스모스와 데이지 꽃 만들기예요. 먼저 만들 것은 코스모스입니다. 옥수수 껍질 두 장과 꽃철사를 준비하세요. 껍질 하나는 수술의 꽃밥, 다른 껍질 하나는 꽃잎이 될 거예요. 옥수수 껍질을 말릴 때 결에 따라 수축함으로 만들 때 주름을 잘 펴주어야 해요. 한 장을 반으로 나누고 접어서 가위집을 내주고 노란 꽃밥을 표현할 거예요. 코스모스는 제가 가장 좋아하는 꽃이에요. 가을 들녘에 한들한들 피어있는 코스모스가 너무 아름다워요. 바람에 따라 흔들리지만 꺾이지 않는 코스모스처럼 유연하게 살고 싶다는 생각이 들어요. 아주 어렸을 때 코스모스 꽃을 들여다보고 있으면 우주의 별들이 모여있는 느낌이 들었어요. 그후 제가 조금 더 성장했을 때 코스모스가 그리스어에서 유래한 것으로 우주의 조화와 질서라는 뜻이라는 걸 알고 깜짝 놀랐어요. 이름을 너무 잘 지었잖아요? 저는 코스모스를 보고 우주를 생각했는데 코스모스 뜻이 우주라니 말이죠. 코스모스의 순 우리말은 살살이 꽃이라고 해요. 너무 귀여운 이름이지 않나요? 6월부터 10월까지 전국적으로 코스모스 꽃 축제가 많이 열리니까 참석해 보시면 좋을 것 같아요. 꽃잎은 8장을 준비합니다. 모양을 이렇게 할 거예요. 꽃잎의 끝부분을 톱니 모양으로 잘라주어요. 옥수수 껍질의 세로줄 무늬가 코스모스 꽃잎을 잘 표현할 것 같아요. 붉은색이나 핑크색을 윗부분만 칠해 주어요. 이제 꽃잎이 준비되었습니다. 꽃밥은 중앙쪽만 노란색을 칠해 주었어요. 이제 이것을 반을 접어 가위집을 넣고 철사에 감아줄 거예요. 철사는 구부려서 준비합니다. 이렇게 감아줄 때 양면 테이프나 글루건을 중간중간 붙여주어야 해요. 그래야 돌돌 말린 면이 아래나 위로 빠져나오지 않거든요. 천천히 꼼꼼하게 감아줍니다. 중앙쪽은 오목하게 눌러주세요. 이제 이 테두리에 꽃잎을 붙일 거예요. 꽃잎은 안쪽으로 휘어지게 말아주고 대칭으로 8장을 붙여줍니다. 코스모스는 쌍떡잎 식물, 초롱꽃목, 국화과의 한해살이 풀이고요. 데이지꽃은 쌍떡잎 식물, 초롱꽃목, 국화과라는 것은 같지만 여러 해살이 풀입니다. 물론 요즘 유통되는 꽃은 씨앗 번식이 잘 되는 1년생으로 개량되었다고 해요. 꽃받침은 어떻게 만들까 고민하다가 옥수수 껍질을 불가사리 모양으로 잘라 철사에 끼워주었어요. 
둥글게 자른 옥수수 껍질을 세번 접어 끝부분을 가늘고 뾰족하게 잘라요. 데이지 꽃받침은 끝부분을 볼록하게 자를 거예요. 꽃받침을 녹색으로 색칠하고 끼워주면 끝이에요. 자, 이제 코스모스 완성입니다. 하늘하늘한 꽃잎이 참 예뻐 보여요. 두 번째로 만들 것은 데이지 꽃이에요. 만드는 방법은 코스모스와 비슷하지만 조금 다른 점이 있어요. 노란 꽃밥이 볼록한 모양이라는 것, 그리고 꽃받침을 볼록하게 잘라야 한다는 것, 좁은 꽃잎이 밖으로 휘어져 있다는 것. 실제로는 데이지꽃이 꼭 이렇게 생긴 것만은 아니지만 코스모스 만든 것과 다르게 만들기 위해 저는 이렇게 표현했어요. 꽃잎을 이렇게 만들 거예요. 옥수수 껍질을 좁게 잘라 13장을 준비합니다. 색칠은 하지 않고 그냥 만들 거예요. 꽃받침은 이렇게 세번을 접어서 볼록하게 잘라주어요. 아까 만든 코스모스 꽃받침은 좁고 뾰족하게 만들었었죠? 꽃밥은 가위집을 내주어요. 꽃잎은 밖으로 휘어지게 붙일 거예요. 이제 철사에 끼워 볼까요? 볼록한 꽃밭 모양이 보이지요? 꽃잎은 밖으로 휘어지게 붙입니다. 13장 또는 21장 정도 붙이세요. 데이지꽃은 코스모스보다 좀더 강인한 느낌이 들어요. 균일하고 촘촘한 꽃잎이 예쁘죠? 꽃잎 완성 꽃받침은 녹색으로 색칠하고 끼워주세요. 코스모스 데이지꽃이 모두 다 완성되었어요. 봄을 장식하는 대표적인 꽃 데이지와 가을의 전령사 코스모스 꽃을 보면서 기분 전환해보세요. 이것으로 옥수수 껍질 활용 꽃 만들기를 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.